வணக்கம் வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தியோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் ஷாமி பிள்ளை முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் பாட புத்தகங்கள் பாடசாலை உபகரணங்கள் செஸ் வரியிலிருந்து நீக்குவதற்கான யோசனை அமைச்சரவைக்கு மன்னார் மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க ஜனாதிபதி மன்னார் விஜயம் முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ நாடு திரும்பினார் அறிவும் அனுபவமும் இல்லாதவர்கள் பொருளாதாரத்தை கையாண்டனர் பொருளாதார வீழ்ச்சி குறித்து மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கருத்து தடையை நீக்க வருத்தமானி அறிவித்தல் சகல தேர்தல்களிலும் வெற்றியீட்டிய மலேசியாவின் மகதீர் முகமட்டுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளின் பின்னர் தோல்வி உலக கிண்ண கால்பந்து தொடர் கட்டாரில் ஆரம்பம் இனி விரிவான செய்திகள் பாடசாலை நூல்கள் மற்றும் உபகரணங்களை செஸ் வரியிலிருந்து நீக்குவதற்கான யோசனை நாளைய தினம் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயன் தெரிவித்துள்ளார் செஸ் வரி காரணமாக பாடசாலை நூல்கள் மற்றும் பாடசாலை உபகரணங்களின் விலைகள் துரிதமாக அதிகரித்துள்ளதாக சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டை கவனத்தில் கொண்டு இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் தெரிவித்தார் பாடசாலை அப்பியாச புத்தகங்கள் மற்றும் பாடசாலை உபகரணங்களின் விலைகள் சந்தையில் துரிதமாக அதிகரித்துள்ளன இதன் அடிப்படையில் நாற்பத்தைந்து ரூபா தொடக்கம் ஐம்பது ரூபாவாக காணப்பட்ட எண்பது பக்கங்கள் அடங்கிய அப்பியாச கொப்பியொன்றின் விலை நூற்று நாற்பத்தைந்து ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது எண்பது பக்கங்களை கொண்ட சி ஆர் கொப்பியொன்றின் விலை இருநூற்று இருபது ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் பத்து ரூபாவாக காணப்பட்ட பேனை ஒன்றின் விலை நாற்பது ரூபா தொடக்கம் ஐம்பது ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது புத்தக பையொன்றின் விலை நான்காயிரம் ரூபா வரையும் விற்பனையாகின்றது இவ்வாறு விலையேற்றம் காரணமாக பாடசாலை மாணவர்களும் பெற்றோரும் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் பாடசாலைக்கு சமூகம் அளிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது இதுவரும் மிக மோசமான நிலைமை பெற்றோர் போக்குவரத்து செலவாக மூன்று மடங்கு அதிகரித்த கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது அத்தோடு பாடசாலை உபகரணங்களின் விலையும் அதிகரித்தால் நிலைமை மேலும் மோசமடையும் இதற்கு தீர்வு அவசியம் மத்திய கொழும்பு மக்கள் அன்றாடம் உச்சக்கர வண்டி ஓடி சம்பாதிக்கின்றனர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சி ஆர் புத்தகம் ஒன்றை எடுப்பதற்கு ஐந்து ஹயர்கள் சென்றாலும் முடியாது அவ்வாறான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது புத்தக பைகள் பாதனைகள் புத்தகங்கள் ஆகியவற்றின் விலைகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன எனக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர் எங்களால் இந்த செலவினங்களை தாங்க முடியாது அரசே உமக்கு நிவாரணம் பெற்றுத் தர வேண்டும் இதே நேரம் செஸ் வரி சீர்திருத்தம் பாடசாலை உபகரணங்களுக்கு பொருந்தவில்லை என்பதனால் அவற்றின் விலையேற்றம் செஸ் வரியை அடிப்படையாக கொண்டு ஏற்பட்டதாக கருத முடியாது என நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலா பிட்டிய பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார் இறக்குமதி செய்யப்படும் அச்சு புத்தகங்கள் அப்பியாச கோப்பைகள் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் கடதாசி ஆகியவற்றுக்கான செஸ் வரி நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தத்தின் மூலம் மாற்றம் பெறவில்லை இதனால் இவற்றின் விலைகள் இறக்குமதியின் போதோ உள்ளூர் உற்பத்தியின் போதோ அதிகரிக்க இந்நிலைமை தொடர்பாக அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்த் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்டார் விசேடமாக அப்பியாச கோப்பைகளை தயாரிப்பதற்கென எமது நாட்டில் கடதாசி தயாரிப்பு இடம்பெறவில்லை அதனை இப்போது முழுமையாக இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வர வேண்டி ஏற்படும் அதற்கு அந்நிய செலாவணி அவசியமாகும் அப்பியாச கோப்பைகளின் விலை அதிகரிப்பதை தவிர்க்க வேண்டுமெனில் செஸ் வரியை நீக்க வேண்டும் அப்பியாச கோப்பைகளுக்கான மூலப்பொருட்கள் இறக்குமதியின் போது செஸ் வரி நீக்கப்பட வேண்டும் வர்ண பென்சில் சோக் வர்ணங்கள் ஸ்டப்ளர் அடிமட்டம் ஆகியவற்றுக்கு இலங்கையில் உற்பத்தி இடம்பெறாமல் வெளிநாட்டிலிருந்து அவை கொண்டு வர படுமையாக அங்கு செஸ் வரி விதிக்கும் பட்சத்தில் மீண்டும் விலை அதிகரிப்பு ஏற்படலாம் நேற்றைய தினம் நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் இதற்கான வரி அறவீடு இருக்காது என குறிப்பிட்டார் எவ்வாறெனினும் நாளை இது குறித்து உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பாடசாலை உபகரணங்கள் மற்றும் அப்பியாச கோப்பைகளுக்கு செஸ் வரியை நீக்குவதற்கான அமைச்சரவை பத்திரத்தை சமர்ப்பிக்க நான் தீர்மானித்துள்ளேன் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மன்னார் மாவட்டத்திற்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டார் மக்களின் பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து தீர்வு வழங்குவதே இவ்விஜயத்தின் நோக்கமாகும் மன்னார் நகருக்கு சென்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முதலில் மன்னார் ஒல்லாந்தர் கோட்டையின் புனரமைப்பு பணிகளை பார்வையிட்டார்
பின்னர் நடுக்குடா மீனவர் கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி மீனவர்களுடன் நட்புறவு ரீதியாக உரையாடியதுடன் பிரச்சனைகளை கண்டறிந்தார் அக்கிராமங்களில் உள்ள மக்கள் தாம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதியை அறிவுறுத்தினர் இது குறித்து துரிதமாக கண்டறிந்து தீர்வு பெற்றுத் தருவதாக ஜனாதிபதி உறுதியளித்தார் மன்னார் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் நிர்மாண பணிகளையும் ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார் மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை கண்டறிந்த ஜனாதிபதி அப்பகுதி மக்களின் பிரச்சினைகளையும் கேட்டறிந்தார் அமைச்சர்களான டக்லஸ் தேவானந்தா கஞ்சனு விஜயசேகர ராஜாங்க அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் முன்னாள் அமைச்சர் பெசில் ராஜபக்ஷ இன்று காலை நாட்டுக்கு வருகை தந்தார் பெசில் ராஜபக்ஷ துபாயிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமான சேவைக்கு சொந்தமான விமானத்தினூடாக இன்று காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தார் அவரை வரவேற்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுனுவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அநேகமானோர் வருகை தந்திருந்தனர் எதிர்கால அரசியல் செயற்பாடுகளுக்காக விசேட பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு பெசில் ராஜபக்ஷ நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது ஒன்றரை மாதங்களின் பின்னர் அவர் நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் அமைச்சர் பெசில் ராஜபக்ஷ மீண்டும் நாடு திரும்பிய தொடர்பாக அரசியல் மேடைகளில் பேசப்பட்டன மொட்டு கட்சியில் உள்ள சிரேஷ்ட தலைவர்கள் மேலும் பத்து அமைச்சு பொறுப்புகளை எதிர்பார்த்துள்ளனர் அவற்றை பெற்றுக் கொடுக்க அவர் வருகை தந்திருக்கலாம் என எண்ணுகின்றோம் அரசியல் ரீதியில் அரசாங்கத்துக்கு பல நெருக்கடிகள் ஏற்படலாம் தசில் ராஜபக்சவின் மறைந்த கனவை ரணில் விக்ரமசிங்க ஊடாக நனவாக்கிக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர் மீண்டும் இந்த நாட்டை பலிகடாவாக்க அவர் வருகை தந்துள்ளார் எனினும் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் ஒருவருக்கே பிரதமராக முடியும் அவர் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் ஒருவர் அல்ல இவை போலி கருத்துக்கள் அவர் கட்சியின் இணையவர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து எதனை கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம் இருபத்தோராவது சீர்திருத்தம் நிறைவேற்றப்படும் போது அவர் உட்பட இரட்டை பிரஜா உரிமை உடையவர்கள் பற்றி சிந்திக்காமல் நாட்டுக்காக நாம் முடிவுகளை எடுப்போம் அவர் கட்சிக்கான சரியான தலைமைத்துவத்தை வழங்கி நாட்டின் பக்கம் இருந்து செயற்பட்டால் கட்சி என்ற வகையில் செயற்பட முடியும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன முன்னணியனும் இந்த பாரிய கட்சியை உருவாக்கிய ஸ்தாபகர் பசில் ராஜபக்ஷ ஆவார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுவை பலமான கட்சியாக எதிர்கால தேர்தல்களில் முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படும் இந்த தேர்தல்களுக்கு முகம் கொடுப்பதற்கு கட்சியின் ஸ்தாபகராக நின்று செயற்பட தலைவரின் பலம் தேவை அந்த தலைவர் இவ்வாறு வழிகாட்டுவார் தேவையான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுப்பார் அவர் கட்சியை பலமாக முன்னெடுத்து செல்வார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி அழிந்து விட்டதாக சிலர் நினைத்தார்கள் அவ்வாறு எவரும் நினைக்க வேண்டியதில்லை தற்போதைய பொருளாதார நிலைமைகளுக்கு மத்தியில் மத்திய வங்கி எடுக்கும் தீர்மானங்கள் சகலருக்கும் பிரபல்யமான தீர்மானங்களாக இருக்காதென மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார் மாத்திரையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் பிரபல்யமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுவதனூடாக ஒரு தரப்பு குறுகிய காலத்திற்கு பாதிப்படைவதை தவிர்க்க முடியாதென குறிப்பிட்டுள்ளார் இருபத்தியோராவது ஹிந்தி ஸ்டில் அல்கட் நினைவு கிரிக்கெட் போட்டிக்கு இணைவாக மாத்திரையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் இவ்விடயங்களை குறிப்பிட்டார் பிரபல்யமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுவதனூடாக ஒரு தரப்பு குறுகிய காலத்திற்கு பாதிப்படைவதை தவிர்க்க முடியாது என குறிப்பிட்டார் நாட்டின் பொருளாதாரம் இவ்வாறான நிலையை அடைந்திருக்கும் சூழலில் நான் ஒன்றை எண்ணுகிறேன் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வழி நடத்துகின்றவர்கள் தீர்மானம் எடுக்கின்றவர்கள் கொள்கைகளை வகுக்கின்றவர்கள் சரியான விதத்தில் திறமையானவர்கள் அவ்விடத்தில் நீண்ட காலமாக சேவையினை செய்து வந்திருந்தால் நாம் இந்த நிலைமையை அடைந்திருக்க மாட்டோம் தகுதியானவர்களுக்கு தகுதியான விடயங்கள் வழங்கப்படாமை திறமையானவர்களுக்கு போட்டித்தன்மையுடன் முன்னோக்கி செல்வதற்கு இடமளிக்காமை ஆகிய விடயங்களை கொண்டுள்ள இச்சமூகத்தில் ஒருபோதும் விளையாட்டோ 
பொருளாதாரமோ அரசியலோ சரியாக நிர்வகிக்கப்படாது நாம் மிகவும் இக்கட்டான காலத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த பொருளாதார பிரச்சனையிலிருந்து மீள்வது இலகுவான காரியமல்ல சில கடினமான தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் ஆனால் பிரபலியமான தீர்மானமாக இருக்காது அவ்வாறான தீர்மானங்களை எடுக்கின்ற போது ஒரு தரப்புக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அங்கிருந்து பல விமர்சனங்கள் வரும் எவ்வாறான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் எடுத்தது சரியான தீர்மானம் என்றால் அதனை நோக்கி பயணிக்க வேண்டியது புத்திசாலிகளின் கடமையாகும் இவ்வாறான நிலைமையில் மக்கள் அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறுகிய கால சில கடினமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அவை நிச்சயம் எடுக்கப்பட வேண்டிய தீர்மானமாகும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விரைவில் மீண்டெழுந்து நாட்டை மீள வளமைக்கு கொண்டு வருவதை இந்த தீர்மானங்களின் நோக்கமாகும் அதன் பின்னர் அனைவருக்கும் சிறந்த எதிர்காலம் ஒன்றை உருவாக்க கிளைபோசெட் தடையை நீக்குவதற்கு விவசாய அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது இதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் அச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் முனுதாச சமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நெல் சோளம் தேயிலை ரப்பர் உள்ளிட்ட சகல பயிர்களின் களை கொல்லிகளுக்கு கிளைபோசெட் பாரிய பாதிப்பை செலுத்துகின்றது கிளைபோசெட் தடையை முன்னெடுத்துச் செல்வது தொடர்பாக விவசாய பிரதிநிதிகள் விவசாய நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரிடம் விசாரிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது தேயிலை மற்றும் ரப்பருக்காக கிளைபோசெட் பயன்படுத்தப்பட்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட்டது கடல் மார்க்கமாக தரம் குறைந்த கிளைபோசெட் இலங்கைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு கூடிய விலையில் விற்பனை செய்ய மோசடி இடம்பெற்றதாக விவசாய அமைச்சு சுட்டி காட்டியுள்ளது அத்துடன் விவசாயத்துறையின் களை கொல்லிகளுக்காக மாற்று முறை காணப்படாமையும் விளைச்சல் குறைவடைவதற்கு காரணமாக அமைந்ததும் கிளைபோசெட் தடை நீக்கப்பட்டமையும் இதற்கான காரணமாக அமைந்துள்ளது சுற்றுலாத்துறையில் மேம்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து அலுத்கம பெந்தோட்ட உள்ளிட்ட பல சுற்றுலா வலயங்களுக்கு அதிக சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் பரவல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை அடிப்படையாக வைத்து நாட்டுக்கு வருகை தரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்தது அதனால் சுற்றுலாத்துறையின் வருமானமும் வீழ்ச்சியடைந்ததுடன் அந்நிய செலாவணி பிரச்சனையும் அதிகரித்தது இவ்வாறான பின்புலத்தில் சுற்றுலா பயணிகளை நாட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கென பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அவை வெற்றி அளித்துள்ளன அதன் காரணமாக அலுத்கம பெந்தோட்ட சுற்றுலா வலயங்களில் அதிக வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்திருப்பதை காண முடிகின்றது ரஷ்யா பிரான்ஸ் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் Have a very nice time. I've been here for the third time and I really love the Sri Lankan people and all the treatments and all the people working here are really nice. I can recommend everybody to come to Sri Lanka or அதனால் சுற்றுலாத்துறையை அண்மித்த தொழில்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள அதிக அளவானோருக்கு நன்மை கிடைத்துள்ளது சுற்றுலாத்துறையின் வளர்ச்சியில் அரசு தலையிட்டுள்ளமே சுற்றுலா ஹோட்டல் உரிமையாளர்களும் பாராட்ட தெரிவித்துள்ளனர் நீண்ட காலத்தின் பின்னர் சுற்றுலாத்துறை பயணிகள் நமது நாட்டுக்கு வருகை தர ஆரம்பித்துள்ளனர் அடுத்த பண்டிகை காலம் சிறப்பாக அமையும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் நாம் மிகவும் சிரமமான ஒரு காலத்தை கடந்து வந்தோம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஏனைய செலவினங்கள் வங்கிக் கடன்களை அடைப்பது போன்றவற்றை செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது சிறந்ததொரு காலம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் இதே நேரம் இலங்கை ஹோட்டல் சங்கம் கருத்து வெளியிடுகையில் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறைக்கு கணிசமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை பாராட்டத்தக்கது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த வரவு செலவு திட்டத்திலும் இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்தை ஒப்பிடுகையில் திருப்தி அடைய முடியும் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் போது பிரசன்ன அவர்கள் ஐந்து சதவீதத்தை கூட நமக்கு ஒதுக்கவில்லை எனினும் இம்முறை ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தர இது குறித்து நாம் அரசாங்கத்துக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றோம் சிறந்தவற்றை நாம் பாராட்டுவோம் மின்சார கட்டணத்துக்கு தீர்வு தருமாறு கூறி வந்தும் சோழ தொகுதிகளை செயற்படுத்த அவகாசம் தாருங்கள் அடுத்த ஈராண்டுகளில் யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்களை தீர்த்து வைப்பதற்கான வேலை திட்டங்களில் தொன்னூறு சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்வதாக அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் யானைகளின் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகும் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை அங்கிருந்து அகற்றி மாற்றுக் காணிகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டளவில் யானைகளின் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகும் பகுதிகளில் வாழும் அனைத்து மக்களையும் அகற்ற அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது அத்துடன் விவசாயத்தை மேற்கொண்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கும் வேலை திட்டம் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது யானைகள் கிராமங்களில் நுழையும் பதினாறு இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் மனிதர்களின் செயற்பாடு காரணமாக யானைகள் தமது இருப்பிடங்களை இழந்திருப்பது முக்கிய காரணியாக அமைந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் யானைகள் நடமாடும் பதினாறு இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த பதினாறு இடங்களையும் அவற்றுக்கு பரிமாற திறந்தே வைப்பது முதல் நோக்கமாகும் இவற்றை திறப்பதன் மூலம் ஐம்பது சதவீதம் யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்களை தவிர்க்க முடியும் தொன்னூறு சதவீதம் இந்த பிரச்சனையை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நாம் தீர்த்து வைப்போம் சில இடங்களில் குடியமர்ந்துள்ள மக்களை அப்பகுதியிலிருந்து அகற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது அவர்களையும் அகற்றும் போது நட்டுகேடு மற்றும் காணிகளை பெற்றுக் கொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மக்களின் அதிருப்தியுடன் இதனை செய்ய முடியாது மெனுகூட தடுகமோயாவில் பாய்ந்து இருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் இதில் பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆணின் சடலம் தொடர்ந்தும் தேடப்பட்டு வருகின்றது மெனுவாங்கொட கொட்டுக்கொட பகுதியில் வசித்து வந்த இந்த ஆணும் பெண்ணும் சட்ட ரீதியில் திருமணம் முடிக்கவில்லை என்பதுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர் அவர்கள் வீட்டில் இல்லை என குறித்த பெண்ணின் தந்தை போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் அதற்கமைய அவர்கள் தொடர்பில் தேடப்பட்டது நேற்றிரவு அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட வாய் தர்க்கம் நின்று இவ்வாறு தடுகம் மோயாவில் பாய்ந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் இருபத்தி வயதான பெண்ணின் சடலம் போலீசாரினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருபத்தி வயதான ஆணின் சடலத்தை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்தும் இடம்பெறுகின்றன சம்பவம் தொடர்பில் மெனுவங்கட போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் இதே நேரம் மாத்தரை உருபக்க பகுதியில் குடும்ப தகராறு காரணமாக ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் எழுபத்தி ஒரு வயதுடைய பெண்ணொருவரின் இரண்டாவது கணவரை இவ்வாறு கொல்லப்பட்டார் குறித்த பெண்ணின் முதலாவது திருமணத்தில் மூத்த மகன் மற்றும் அவரது சகோதரியின் புதல்வர் ஒருவர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் வசித்து வந்த வீடு தொடர்பாக பிரச்சினை இருந்து வந்தது வளர்ப்பு நாயொன்று தனது எஜமானுக்கு பிரதி உபகாரம் செய்யும் சம்பவம் ஒன்று பிளட் சிங்கள போலீஸ் நிலையத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது பின்தேனும் இந்த வளர்ப்பு நாய் போலீஸ் சிறைக்கூடத்திற்கு முன்னால் தனது எஜமானை தேடிச் சென்றுள்ளது புலத் சிங்கள பகுதியில் நபரொருவர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டதன் பின்னர் நாயொன்று சிறைக்கூடத்திற்கு முன்னால் உறங்கிக் கொண்டது அந்த நாயை துரத்துவதற்கு போலீசார் முயற்சித்த போதிலும் சிறிது நேரத்தின் பின்னர் மீண்டும் அந்த நாய் அவ்விடத்திற்கு வருகை தருவதை அவதானிக்க முடிந்தது பிந்து எனும் இந்நாய் கைது செய்யப்பட்ட நபர் வீட்டில் வளர்த்த வளர்ப்பு நாய் என பின்னர் தெரிய வந்தது துமல சூரிய நகரில் உள்ள ஆபரண உற்பத்தி நிலையம் ஒன்று தீப்பற்றிக் கொண்டது மின்சார கசிவு காரணமாக இத்தீ ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது சந்தர்ப்பத்தில் வர்த்தக நிலையத்தில் இருந்த மூவர் குளியாபிட்டிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஊரகக மற்றும் யக்கலமுள்ள பகுதிகளில் இடம்பெற்ற படுகொலைகளுடன் தொடர்புடைய மற்றும் ஒரு நபரும் பெண்ணொருவரும் போலீஸ் விசர்டு அதிரடிப்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் நான்கு வயது சிறுவன் உட்பட பலரை டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக துப்பாக்கியினால் சுட்டுக்கொலை செய்தமை தொடர்பாக சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து பனிரெண்டு தசம் ஐந்து மூன்று சைபர்கிராம் ஹெரோயின் போதைப் பொருளும் மீட்கப்பட்டது காணி தகராறு காரணமாக ஹெரண பகுதியில் வீடொன்று தாக்குதலுக்கு இலக்கானது காணி உரிமை தொடர்பாக ஏற்பட்ட சர்ச்சையை அடிப்படையாக கொண்டு தாயின் இரண்டாவது திருமணத்தில் பிள்ளைகள் இத்தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றது சந்தேக நபர்கள் அப்பகுதியிலிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாகவும் அவர்களை கைது செய்வதற்கான விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது ரயில் வேக வரையறை வீழ்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ரயில் நேர அட்டவணையை சீர்திருத்த ரயில்வே திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக இடம்பெற்ற ரயில் விபத்துக்கு தொடர்பாக கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப வேக வரையறைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டது ரயில் வீதியின் சேதமான இடங்களில் ரயில் வண்டிகள் குறைந்த வேகத்தில் செலுத்துவதற்காக வேக வரையறைகளை விதிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பை கவனத்தில் கொண்டு இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான அறிக்கை எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதுடன் ரயில்வே நேர ஆட்டவணை வெளியிடப்படும் வானொலி அறிவிப்பாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் பிரபல நாடக கலைஞருமான ஆல்ஃபர்ட் பெரேரா தனது தொன்னூற்றி மூன்றாவது வயதில் காலமானார் அவர் இறுதியாக கலந்து கொண்ட ஊடக நிகழ்ச்சி எமது செய்திப்பிரிவின் தொகுப்பான அமத்தக நெத்தி மத்தக எனும் நிகழ்ச்சியாகும்
இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் செய்தி வாசிப்பாளராக ஆல்பர்ட் பெரேரா நீண்டகாலம் பணியாற்றியுள்ளதோடு இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் உரை பெயர்ப்பாளராகவும் நீண்டகாலம் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் பிலிப்பைன்ஸின் மனிலா நகரில் வெரிட்டாஸ் வானொலியின் சிங்கள பிரிவுக்கு பொறுப்பாக இருந்த ஆல்பர்ட் பெரேரா வானொலியின் மிக பிரபலமான வினோத சமய எனும் நிகழ்ச்சியின் ஸ்தாபகரும் ஆவார் அத்துடன் அந்நிகழ்ச்சியின் ஆரம்ப கால அறிவிப்பாளராகவும் அவர் திகழ்ந்துள்ளார் தனது கலை திறமைகளை வெளிக்காட்டும் வகையில் பல திரைப்படங்களிலும் அவர் பங்களிப்பு செய்துள்ளார் குறும் திரைப்படங்களிலும் அவர் நடித்துள்ளார் மறைந்த ஆல்பர்ட் பெரேராவின் இறுதி கிரைகள் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை தலுகம தேவாலய மாயாணத்தில் இடம்பெறும் இத்துடன் நமது இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது நமது அடுத்த பிரதான செய்தியினை நாளை மதியம் ஒரு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்